welcome back students now we will see about conjunction as i have told you earlier adhi cha session madhe apan adverb ani verb baghitle ani ata apan conjunction bagnaro conjunction ha asa shabd hai ki jo don vakyanna don phrases na don clauses na don adjectives na don nouns na jodto manje ram and sita were going to dandakaranya ram and sham were going through jungle okay sita and geeta were twin sisters so and ha jo shabd yeto hai madhe to don noun na jodto hai ram and sita ram and sham sita and geeta so ha jo and shabd hai jo don shabdanna manje don nouns na jodto teva to conjunction cha kaam karto manje don nouns jodto kadhi don vakya jodto kadhi don phrases jodto कभी दोन क्लॉजेस जोड़ो प्रिंसिपल क्लॉज मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज तो अशा या कंजंक्शन्स का अपन आता थोड़ा सा अभ्यास इतने करू एक्जाम्पल्स मैं कहीं एक्सरसाइजेस लिखे तैन अपन कुछ पद्धति से प्रश्न विचार जता स्कॉलरशिप पेपर मधे इंग्लिश बगूयात सोडूया ओके लेट्स फर्स्ट रीड द कंजंक्शन डेफिनेशन विच इज रिटर्न ऑन द बोर्ड ओके अ कंजंक्शन इज अ वर्ड used to connect words phrases clauses or sentences as i have told you earlier tets ithe lile there are many words used as conjunctions ase anek shabd hai fakt and ha shabd nahi hai anek shabd hai ki je don vakya na jodta don phrases na jodta don clauses na jodta don nouns na jodta don adjectives na jodta manje sita was not only sweet but very strong girl so but ha shabd yetoy madhe स्वीट आणि स्ट्रॉंग हे दोन ऍडजेक्टिव आहेत आणि त्या दोन्ही ऍडजेक्टिव्हना सुद्धा जोडण्याचं काम कंजंक्शन्स करतात तर इथे अशा पद्धतीने हे कंजंक्शन्सचा मोठा भाग आहे की जे शब्द जोडतात तर ते कुठले शब्द आहेत ते बघूयात आपण अँड जसं मी तुम्हाला सांगितलं तसं बट बिकॉज सो दॅट ऍज सून ॲज अनलेस अंटिल वेन वाईल नो सुनर दॅन सो ऑर ऑल दो दो वेन एव्हर असे अनेक शब्द आहेत हे मोस्टली हे जे शब्द आहेत हे सगळे जास्त करून कंजंक्शन्सचं काम करतात तर आता ह्या शब्दांना तर तुम्ही लक्षात ठेवलंच पाहिजे हे पाठही केले पाहिजेत की कुठले कंजंक्शन्स मॅक्सिमम वेळा वापरले जातात आणि त्यांचं काम ते कसं करतात तर आता आपण पहिल्यांदा बघूयात की काय प्रकारचे प्रश्न येतात आणि त्याच्यात तुम्ही कसं ओळखायचं आहे फाइंड द ऑड मैन आउट मे तीन चार ऑप्शन पैकी तीन है कंजंक्शन्स नसना एक कंजंक्शन आना है कंजंक्शन शी रिलेटेड ओके तीन मधे सिमिलैरिटी अल एक ऑब्विस्ली वेग है सो आता अपन ये बढ़ू पेला ऑप्शन ओ अलास वाव एंड अलता ओ अलास वाव ज्यादा एक्सक्लमेटरी मार्क है ये अर्थ ये सगे शब्द इंटरजेक्शन है ऐज यू मस्ट बी नोईंग दिस इंटरजेक्शन म्हणजे उद्गारवाचक चिन्ह आहेत हे दिलेले आणि उद्गारवाचक शब्द आहेत हे तर हे शब्द आणि शेवटचा ऑप्शन आहे अँड ऑब्विसली शेवटचा ऑप्शन जो आहे तो करेक्ट आहे तो कंजंक्शन आहे ओके मग त्याला तुम्ही चूज करून ते तिथे आन्सर लिहिणार आहात पण पहिले तीन जे आहेत ते कर इंटरजेक्शन्स आहेत कंजंक्शन्स म्हणून काम करत नाहीत आता पुढचा एक आपण बघूयात सॅम्पल ऑफ एक्सरसाइज कि फिल इन द ब्लँक युझिंग सुटेबल वर्ड गिवन इन द ऑप्शन इन दिस वे द क्वेश्चन कॅन बी आस्ट सो त्याच्यामध्ये चार ऑप्शन ऑब्विसली दिलं असेल आणि एखादं वाक्य दिलं असेल आणि मधलं कंजंक्शन तुम्हाला करेक्टली तिथे फिट करायचं आहे ही वॉज ब्लाइंड डॅश दे हेल्प हेम तो मुलगा अंधळा होता म्हणून त्याला त्यांनी मदत केली म्हणून त्याला मदत केली म्हणून सो इथे आता काय येईल सर ही वॉज ब्लाइंड सो दे हेल्प हेम He was blind, though they helped him. He was blind because they helped him. He was blind, although they helped him. So, जब आप अपन वाक्य भंटो है, है सगे घालूं ते वा कुछ लोग वाक्य अपने लग करेक्ट वाट लग आना ला, तब so they helped him. He was blind, so they helped him. मनुन तन्नी तला मदद केली. मंजे so है कंजंक्शन इथे करेक्टली बसतो. तब मैं अपन इथे so है लिनार आहुत. Okay? So है उत्तर. करेक्ट असेल काही वेळेला वेगळ्या पद्धतीची पण वाक्य असतात आता आपण पुढचं बघूयात मोहना प्रॅक्टिस्ड हार्ड फॉर डान्सिंग डॅश शी कुड पार्टिसिपेट इन नॅशनल डान्स शो ओके मोहनाने खूप प्रॅक्टिस केली डान्सची 
जेणेकरून ती नॅशनल लेवलच्या डान्स शोमध्ये भाग घेऊ शकेल ओके आता इथे काय येईल मोहना प्रॅक्टिस हार्ड फॉर डान्सिंग अनलेस शी कुड प्रॅक्टिस इन नॅशनल डान्स शो अनलेस सो दॅट शी कुड प्रॅक्टिस पार्टिसिपेट इन नॅशनल डान्स शो अँड शी कुड पार्टिसिपेट इन नॅशनल डान्स शो किंवा बट शी कुड पार्टिसिपेट इन सो कुठलं करेक्ट होतं मोहना प्रॅक्टिस हार्ड फॉर डान्सिंग सो दॅट जेणेकरून शी कुड पार्टिसिपेट इन नॅशनल डान्स शो पहिल्यांदा आपल्याला अर्थ समजून घ्यायचा आहे वाक्याचा जे वाक्य येणार आहे ते रीड यू हॅव टू रीड दॅट फर्स्ट देन यू हॅव टू अंडरस्टँड द मिनिंग अँड देन अकॉर्डिंग यू हॅव टू यूज अ कंजंक्शन सो इथे जो अर्थ फिट बसतो त्या अर्थाचं कंजंक्शन आपल्याला वापरायचं आहे शब्द सो दॅट इज अ करेक्ट वर्ड दॅट इज वाय वी विल राईट हिअर सो दॅट ओके नाव वी विल मूव्ह टुवर्ड द नेक्स्ट थर्ड सेंटेन्स डॅश यू स्टडी यू वोंट पास ज जोपर्यंत तू अभ्यास करत नाहीस तोपर्यंत तू पास होणार नाहीस तर ह्याच्यामध्ये असा जेव्हा अर्थ आहे तेव्हा अनलेस हा शब्द करेक्ट बसतो जोपर्यंत तू अभ्यास करत नाहीस अनलेस म्हणजे काय इफ नॉट इफ यू डू नॉट स्टडी यू वोंट पास इफ नॉट इफ यू डू नॉट स्टडी यू वोंट पास ओके तो इफ नॉटच्या ऐवजी अनलेस हा शब्द वापरला जातो ओके निगेटिव्ह मिनिंगच आहे त्याचं इफ नॉट इज इक्वल टू अनलेस असा अर्थ होतो तर अनलेस यू स्टडी यू वोंट पास बिकॉज यू स्टडी यू वोंट पास अँड यू स्टडी यू वोंट पास ऑर यू स्टडी यू वोंट पास असं चारही शब्द आपण वापरून बघतो जेणेकरून आपल्याला अर्थ परफेक्ट मिळतोय का पण तिन्ही बाकीचे कंजंक्शन वापरले पण त्याचा अर्थ करेक्ट इथे फिट बसला नाही पण जेव्हा आपण अनलेस वापरून फ्रेम आउट करतो सेंटेन्स तेव्हा आपल्याला करेक्ट त्याचं मिनिंग मिळतं की अनलेस यू स्टडी यू वोंट पास जोपर्यंत तू अभ्यास करत नाही तोपर्यंत तू पास होणार नाही सो इन दॅट वे विच एव्हर करेक्ट वर्ड करेक्ट कंजंक्शन यू विल हॅव टू यूज इट यू कॅनॉट गेट द करेक्ट अॅक्युरेट मिनिंग ऑफ दॅट सेंटेन्स ओके नाव द नेक्स्ट वन ही वॉज सिक डॅश ही अटेंडेड द स्कूल तो आजारी होता तरीही त्यांनी शाळा अटेंड केली शाळेत तो गेला he was sick still he attended the school he was sick or he attended the school he was sick and he attended the school he was sick because he attended the school so he boltana aplyala arth kutle acha correct vatto still shabd jeva apan vaparto still conjunction teva te vakya paripurna hote arthane he was sick still he attended the school tari hi to shaayet gela या पद्धतीची सेंटेन्सेस या पद्धतीचे एक्सरसाइजेस क्वेश्चन्स कॅन बी आस्ट इन युअर स्कॉलरशिप एक्झाम सो हे सगळे एक्सरसाइजेस आपण आत्ता बघतो जेणेकरून आपल्याला कळेल की कुठल्या पद्धतीचं फ्रेम आउट केलं जाईल कंजंक्शन जसं आपल्याला सोडवायला हवं म्हणून त्याची प्रॅक्टिस म्हणून आपण बघूयात आता नेक्स्ट मी इथे चार वाक्य दिली आहेत आणि त्या वाक्यामध्ये एक शब्द वापरला गेला आहे तो नेमका काय म्हणून वापरलाय प्रत्येक वाक्यामध्ये आणि कंजंक्शन म्हणून कुठल्या वाक्यामध्ये वापरलाय ते वाक्य आपल्याला शोधायचं ओके पिक आउट द सेंटेन्स वेअर द अंडरलाईन वर्ड हॅज बीन युज ऍज अ कंजंक्शन सो आता इथे बट हा शब्द आहे सगळीकडे इट इज बट राईट टू ऍडमिट आर फॉल्ट नन बट द ब्रेव्ह डिझर्व्ह द फेअर ही ट्राईड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड देअर इज नो वन बट लाईक्स हिम ओके आता ह्याच्यामध्ये it is but right to admit our faults none but the brave deserves the fair okay then uh, he tries hard but he did not uh, succeed ha huh? and there is no one but likes him ta ta yacha madhe aplyala ekdam correct asa ahe ki uh, he third the sentence hai na ithe barobar he tried hard he ek vakya hai and he did not succeed हे दुसरं वाक्य आहे पण ते ही इथलं काढून टाकलंय कारण पहिल्यांदा आलंय आणि बट घातलंय बटनी ही दोन वाक्य जोडली आहेत वेन टू सेंटेन्सेस विल बी जॉईंड बाय एनी वर्ड दॅट विल बी कॉल्ड ॲज कंजंक्शन त्याने खूप प्रयत्न केला पण तो काही यशस्वी झाला नाही पण तो काही यशस्वी झाला नाही तर तो पण म्हणजे बट ओके सो हे वाक्य करेक्टली बट इथे कंजंक्शन म्हणून यूज केलेलं आहे पण पहिल्या वाक्यामध्ये ते ॲडवर्ब म्हणून यूज केलेलं आहे इट इज बट राईट हा तिथे ॲडवर्ब म्हणून यूज केलं आहे सेकंड याच्यामध्ये 
ते प्रेपोजिशन म्हणून यूज केलेलं आहे आणि थर्ड याच्यामध्ये ते नाऊन म्हणून प्रोनाऊन म्हणून यूज केलेलं आहे तर अशा पद्धतीने एक शब्द कधी प्रोनाऊन म्हणून कधी प्रेपोजिशन म्हणून आणि कधी ॲडवर्ब म्हणून वापरला जातो तर ते आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे की कंजंक्शन म्हणून जरी तो शब्द असला तरी तो वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या अर्थाने कसा कसा वापरला जातो मग ते वाक्य आपल्याला एक्झॅक्ट शोधायचं की जिथे तो फक्त कंजंक्शन म्हणूनच वापरला गेलेला आहे ओके okay? आता आपण बघणार आहोत सेकंड क्वेश्चन व्हॉट इज दॅट नॉ सेम सिमिलर टाईप ऑफ क्वेश्चन इज दॅर दॅट वर्ड आहे तो शब्द सगळीकडे रिपीट झाला आहे चारही वाक्यांमध्ये आणि कुठे तो कंजंक्शनचं काम करतो ते आपण बघायचं आहे व्हॉट इज दॅट नॉईज ओके हे नॉईज म्हणजे इथे नाऊन आहे त्याच्याशी रिलेटेड म्हणजे प्रोनाऊन म्हणून इथे वापरला ओके दॅट इज व्हॉट आय वॉन्ट वॉन्टशी रिलेटेड हा शब्द आहे म्हणजे इथे ॲडवर्ब म्हणून हा शब्द वापरला आहे दॅट ओके आय हॅव डन दॅट मच ओनली इथे मी ॲब्जेक्टिव्ह म्हणून सॉरी इथे प्रेपोजिशन म्हणून हा शब्द वापरला जातो आय हॅव डन दॅट मच ओनली इथे मी तेवढंच करू शकलो हां आणि ही गोज देअर सो दॅट ही मे मीट हेज फॅमिली तो तिथे जातो कारण त्याला त्याच्या फॅमिलीला भेट भेटता यावं याचा अर्थ ही गोज देअर ही मे मीट हिज फॅमिली ही दोन वाक्य आहेत आणि त्या दोन वाक्यांमध्ये सो दॅट हे वाक्य शब्द वापरलेला आहे ते कंजंक्शनचं काम करतोय आणि दोन वाक्य जोडली जात आहेत आणि अर्थ पूर्ण होतोय सो अशा पद्धतीने एकच शब्द चार वाक्यांमध्ये वापरला आहे पण कुठे प्रोनॉन म्हणून कुठे ॲडवर्ब म्हणून कुठे प्रेपोजिशन म्हणून आणि कुठे कंजंक्शन म्हणून सो ते आपल्याला नीट कळलं पाहिजे अर्थ बघितला पाहिजे वाक्य यू विल हॅव टू री रीड द सेंटेन्स अगेन अँड अगेन सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड वेअर इट इज बिंग यूज ॲज अ ॲज अ कंजंक्शन ॲज अ प्रेपोजिशन ॲज अ प्रोनाऊन ऑर ॲज अ ॲडवर्ब ओके सो ह्या सगळ्या चारही वाक्यांमध्ये करेक्ट ऑप्शन कुठला होतो हा ही गोज देअर सो दॅट ही मे मीट हिज फॅमिली ओके नाव वी विल मूव्ह टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन विच पार्ट्स ऑफ द स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड दो बिलॉंग्स टू द इन द गिवन बिलॉंग्स टू इन द गिवन सेंटेन्स आता दो हा शब्द आहे ओके आणि ते तुम्ही ओळखायचं आहे की आता तो काय म्हणून इथे वापरला गेला आहे ते ऑब्जेक्टिव्ह आहे प्रेपोजिशन आहे प्रोनाऊन आहे का कंजंक्शन आहे ओके दो ही इज पुअर ही वेअर्स कॉस्टली ड्रेसेस जरी तो गरीब असला तरी तो एक्सपेन्सिव्ह कॉस्टली ड्रेसेस वापरतो तो महागडे ड्रेसेस घालतो ओके असा तो अर्थ आहे तो तर जरी म्हणजे दो ओके मराठीमध्ये त्याचा अर्थ होतो जरी ओके ऑल दो और दो दोन्ही अर्थ होतात तर दो ही इज पुअर जरी तो गरीब आहे असला तरीही तो महागडे ड्रेसेस घालतो महागडे वेश परिधान करतो ओके महागडी वस्त्र वापरतो अगदी मराठीत पूर्ण बोलायचं झालं तर ओके तर आता त्याचे ऑप्शन्स काय दिलेत तर आपण बघूयात ॲडजेक्टिव्ह आहे का दो प्रेपोजिशन आहे का कंजंक्शन आहे का का वर्ब आहे तर वर्ब आहे का कंजंक्शन आहे का प्रेपोजिशन आहे का ॲडजेक्टिव्ह आहे तर आपण आत्तापर्यंत बघितलं ज्या कुठले लिस्ट बघितले आपण कंजंक्शन्सची त्याच्यामध्ये आपल्याला दो हे काय आलं आहे कंजंक्शन म्हणून सो इथे आपण इमिजिएट त्याला टिक करायचं आहे आणि त्या आन्सरला तिथे तुम्ही डार्क करायचं आहे की हे आन्सर त्याचा हा थर्ड ऑप्शन आहे या क्वेश्चनचा तो दो आहे सो अशा पद्धतीने तुम्हाला ते फाइंड आउट करायला लागेल आणि मग त्याप्रमाणे तुम्हाला ॲडवर्ब्स वापरता येतील आता आपण परत एकदा जरा रिवाइज करूयात की नेमकं कंजंक्शन्स ही कशी वापरली जातात ओके अजून दोन चार वाक्य आपण बोलूयात सपोज आता अँड मी जसं मगाशी सांगितलं आपण प्रत्येक कंजंक्शन वापरून एक एक वाक्य तयार करू ओके पुणे अँड मुंबई आर द मेट्रो सिटीज ओके ओके अजून एक कुठलं घेऊयात आपण साईना नेहवाल अँड पी व्ही सिंधू साईना नेहवाल अँड पी व्ही सिंधू प्लेज प्ले बॅडमिंटन ओके आर बॅडमिंटन प्लेअर्स सो अँड वापरलं ओके आता बट्स आपण बघूयात ओके शी इज इल बट शी इज गोईंग टू स्कूल शी इज इल बट 
शी इज गोईंग टू स्कूल ती आजारी आहे पण तरीही ती शाळेत जात आहे ओके शी इज गोईंग टू स्कूल आता बिकॉज ओके बिकॉज आपण एक वाक्य करूयात राम हॅड वॉन स्वेटर राम हॅड वॉन स्वेटर बिकॉज ही वॉज फिलिंग कोल्ड त्यांनी स्वेटर घातला होता कारण त्याला थंडी वाजत होती ओके बिकॉजचं एक वाक्य केलं अजून एक वाक्य आपण बघूयात छाया कॅन्सल्ड हर ट्रिप टू शिमला बिकॉज इट वॉज रेनिंग हेविली इन टू शिमला किंवा इट वॉज हेविली स्नोफॉल इट वॉज हॅविंग हेविली स्नोफॉल इन इन टू शिमला सो छाया कॅन्सल्ड हर ट्रिप टू शिमला बिकॉज इट वॉज इट हॅड अ ग्रेट स्नोफॉल ओके इन दिस वे आपण वाक्य तयार करू शकतो नंतर सो दॅट आता सो दॅट वापरू आय विल टेक द ट्रेनिंग ऑफ माउंटेनिअरिंग सो दॅट आय कॅन क्लाइंब द एव्हरेस्ट द एव्हरेस्ट ओके आय विल टेक द ट्रेनिंग ऑफ माउंटेनिअरिंग एक्सपिडिशन सो दॅट आय कॅन क्लाइंब टू द एव्हरेस्ट नाही अशा पद्धतीने वाक्य तयार करू शकतो आपण आय विल टेक मेडिसिन so that i can recover from corona in this way nowadays uh, or since two years we have been facing corona so we can use uh, take the references and we can make the sentences so yaha paddhatini he vakya ho shakto ata as soon as as soon as she reached to the house so she ti ghari pochli she could see her uncle had come from bangalore as soon as she reached to her house she could see her uncle arrived from bangalore okay unless 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 you ka mana ta apan work hard you can't get success okay until you open the door i cannot come out unless and until is only sadharan same artha se shabd ahet doni conjunction manu vaparle ata unless you work hard you can't get success unless you reach to office in time you can't uh, leave the office in time so lokar poshil lokar nigu shakshil until apan atta jasa bollo tasa until sa vakya karta il until you uh, work hard you can't get success okay now when when i saw the movie when i saw the movie i was shocked okay ह्या पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो दोन वाक्य जोडण्यासाठी ह्या सगळ्या कंजंक्शनचा खूप छान उपयोग होतो आय सॉ मोहन ऑन द रोड वाईल आय वॉज रिटर्निंग बॅक फ्रॉम माय ऑफिस ओके आय सॉ मोहन ऑन द रोड वाईल वाईल आय वॉज रिटर्निंग बॅक फ्रॉम माय ऑफिस ओके सो मँगोज आर नॉट uh ripe so don't pluck it from the tree okay mangoes are not ripe so please don't pluck it from the tree kimwa uh, the there are on there are still buds there is no blossom so don't pluck the flowers in this way so also can be used no sooner did he reach no sooner did he reach to the station than the train departed okay no sooner did he reach the station than the train departed okay now or i would prefer tea or coffee i would prefer tea or coffee what would you prefer juice or मिल्क शेक ऑर ओके अशा पद्धतीने वाक्य आपण ऑर घालून पण करू शकतो आता ऑल दो ची वाक्य बघूयात आपण ऑल दो ही रन्स फास्ट 
still he cannot reach beyond the world record although he runs fast zari to zorat padat asla still he cannot reach beyond the world record okay though though he is strong though he is strong he cannot break the record asha paddhatini vakya apan conjunctions ghalun tayar karu shakto though he is poor he is very noble kiwa though he is rich he is not noble minded though he is rich he is not kind hearted asha paddhatini vakya apan hi sagi conjunctions ghalun karu shakto ata shevat cha baghuyat whenever you will get free call me please whenever you will be free call me please asha paddhatini conjunctions ही सगळी जास्तीत जास्त पद्धतीने वाक्य जोडायला फ्रेझेस जोडायला क्लॉजेस जोडायला नाउन्स जोडायला ॲडजेक्टिव्ह जोडायला वापरली जातात जसं मी मग अशी म्हटलं की सिंड्रेला वॉज पुअर बट व्हेरी ब्युटिफुल ओके सो पुअर आणि ब्युटिफुल अशा दोन्ही आपण ॲडजेक्टिव्ह आहेत ती इथे जोडलेली आहेत सो कंजंक्शनचा मेनली पर्पज आहे तो सेंटेन्स जोडण्यासाठी ॲडजेक्टिव्ह जोडण्यासाठी दोन नाउन्स जोडण्यासाठी दोन प्रोनाउन्स जोडू शकतो आपण दोन क्लॉजेस जोडू शकतो आणि दोन फ्रेझेस सुद्धा जोडू शकतो सो अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या कंजंक्शन्सचा एक अतिशय छान असा उपयोग आत्ता आपण पाहिला आता आपण शेवटचं काही सोडवूयात फिल इन द ब्लँक युझिंग सुटेबल वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन वी ईट डॅश वी मे लिव्ह एक मी वाक्य लिहित इथे हा वी ईट डॅश वी मे लिव्ह आता तुम्ही सांगायचं याच्यामध्ये ऑप्शन्स आहेत ऑप्शन्स आहेत सो दॅट फॉर बिफोर आणि अन बिफोर सो दॅट बी बिफोर आणि फॉर ओके तर कुठला इथे परफेक्ट ज अटॅच होऊ शकतो फिट होऊ शकतं हे तुम्ही सांगा वी ईट डॅश वी मे लिव्ह वी ईट बिफोर वी मे लिव्ह वी ईट सो दॅट वी मे लिव्ह वी ईट अनलेस वी मे लिव्ह वी ईट फॉर वी मे लिव्ह सो कुठल्या पद्धतीचं वाक्य हे करेक्ट मिनिंग सांगणार असेल तर ते कंजंक्शन घालून बघायचं आहे वी ईट सो दॅट वी मे लिव्ह हे माझ्या मते परफेक्ट कंजंक्शन होतं इथे कारण बाकी आपण सगळी लावून बघितली पण आपण खातो जेणेकरून आपण जगू शकू अशा पद्धतीचं हे वाक्य होतो होतं अर्थाचं त्यामुळे सो दॅट कॅन बी द करेक्ट कंजंक्शन विच वी कॅन यूज इट ओव्हर देअर त्याच्यामुळे ही सगळी कंजंक्शन्स अशा पद्धतीने वापरायचे आहेत ओके आता शेवटचं एक आपण बघूयात फाइंड आउट द करेक्ट कंजंक्शन्स फ्रॉम हिअर आणि इथे एक शेवटच हुर्रे ओ नो ओ आणि व्हाईल तर हे सगळे तुम्ही शब्द जे बघताय त्या प्रत्येकाच्या शेवटी एक्सक्लमेटरी मार्क दिलेला आहे उद्गारवाचक चिन्ह आहे याचा अर्थ हे सगळे इंटरजेक्शन्स आहेत पण एका शब्दाच्या पुढे उद्गारवाचक चिन्ह नाही आहे आणि ते आपण कंजंक्शन्सच्या लिस्टमध्ये बघितलं होतं त्याच्यामुळे व्हाईल हा शब्द परफेक्टली कंजंक्शन म्हणून वापरला जातो तर अशा पद्धतीने आपण ही सगळी एक्सरसाइजेस बघितली ज्याच्यामध्ये कंजंक्शन्स कशा पद्धतीने ओळखायचे आहेत आणि कशा पद्धतीने वर्कआउट होतात थँक्यू व्हेरी मच आपण पुढच्या सेशनमध्ये भेटू लवकरच